ഒരുക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ബി ഡി ക്യാഷ് ക്രിപ്റ്റോ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും ക്രിപ്റ്റോ അപ്ഡേറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബിഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളും അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തി ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബിഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ബിഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുപാട് യാത്രയിലാണ് ബി ഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പൊ ആ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കോയൻ ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി കോയൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാബിറ്റിയും ആ മെറ്റാബിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ആക്സസുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മേഖല ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അത് എൻ എഫ് ടി ആയിട്ടും മെറ്റാവേഴ്സ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ടും ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ഈ പറയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി കോയിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ബൈനറി ട്രേഡിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഡി ക്യാഷിൽ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജഗദീശ്വരനോട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് മോനുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ലോഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഗോവയിൽ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ലോഞ്ചിങ് സെലിബ്രേഷൻ അവിടെ നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ക്വാളിഫൈ ആവാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവസരം അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മെറ്റാബിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗോവ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാനും അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബി ഡി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്ലാൻ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏകദേശം ചെറിയ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറ് സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ ട്വന്റി ഡി കാറ് സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈ ഒരു ലജൻസിന് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടർ ലീഡർ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള മുഫീ ജാഫർ ഫ്രം പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഹൈദരാപൂർവം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാമൻ ക്വാറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സശ്രദ്ധം നിങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് അതായത് നിങ്ങൾ അത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ
എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരെ കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഈ ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ബേസ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസിയുടെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ ഓക്കെ സോ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒമ്പതിൽ ഒരു ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വിസ്റ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഗൂഗിളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം ഇന്ന് ടു ഡേയ്സ് ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രൈസ് എന്താണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കും ഗൂഗിളിനോട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഡി കെ അല്ല ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റോ ഗോൾഡോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിറ്റ്കോം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ബി ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തോളം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ബൈ ആൻഡ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈ ആൻഡ് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ഒരു ടോക്കൺ ഒരു കോയിൻ മാത്രമാണ് ബി ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോക്കൺ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലിസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് ബൈ ആൻഡ് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ട്വന്റി ട്വന്റി ടു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കോയിൻസ് നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം കോയിൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോയിൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള കോയിൻസ് കൗണ്ട് കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തോളം കോയിൻസ് കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടോപ്പ് തൗസൻഡ് കോയിൻസ് ബൈ ആൻഡ് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബി ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾറെഡി ദുബൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യു എ ഇ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഓൾറെഡി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാർച്ച് എട്ട് ഒമ്പതിൽ നടന്ന ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്പോ ദുബായിലെ വിഷ്വൽസ് ആണ് ബി ടി ക്യാഷ് ഈ ഒരു എക്സ്പോയിലെ ഗോൾഡൻ സ്പോൺസർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എക്സ് പ്രോജക്ട് എന്നുള്ള അവാർഡും കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ബി ടി ക്യാഷ് ഓക്കെ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ബി ടി ക്യാഷ് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്
മാക്സിമം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ മന്ത്സ് വരെ സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാക്സിമം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വരെ സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തികളിൽ മിനിമം ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് കോയിൻ ഒരു ലക്ഷം കോയിൻ വാങ്ങിയ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കോയിൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കോയിൻസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു ജസ്റ്റ് കോയിൻ വാങ്ങി സ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് ബെനിഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്മൾ വാങ്ങിയ സെയിം പ്രൈസ് ഒരു രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് കോയിന്റെ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി മന്ത്സ് എന്താവാം രണ്ട് രൂപയാവാം അഞ്ച് രൂപയാവാം പത്ത് രൂപയാവാം അമ്പത് രൂപയാവാം നൂറ് രൂപയാവാം എന്തായിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻറ്റു ടെൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏകദേശം ടെൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ആയി എന്നാൽ അറൗണ്ട് അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ക്രിപ്റ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കേസും പറയാം ഇതിന് മാക്സിമം റിസ്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡൗൺ ആവും എന്നുള്ളതാണല്ലോ സോ നമ്മൾ വാങ്ങിയ പ്രൈസിന്റെ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലോസ് ഇല്ല സ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോയിൻസിന്റെ കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങിയ പ്രൈസിന് പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം മുടക്കിയത് എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റിൽ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കേസും പറഞ്ഞാൽ കോയിന്റെ പ്രൈസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പണ്ട് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി ബി ടി ക്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എൻ എഫ് യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ഗെയിമിങ് യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രേഡ് ചെയ്യായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലൂടെ ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇവിടെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്തോന്ന് വിചാരിക്കാം മറ്റുള്ള ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ലക്ഷം കോയിൻ വന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് ഡെയിലി ആളുടെ വാലറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പൂൾ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ഡയറക്ട് റെഫറൻസിനെ പൂൾ വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും നമ്മുടെ അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കോയിൻസ് എക്സിന് ഡെയിലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് സ്പോൺസർ ചെയ്ത മുഫീദ് ഡെയിലി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോയിൻസ് ഡെയിലി കിട്ടും എത്ര ദിവസം കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര മാസമാണ് അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡേയ്സ് ഡെയിലി ബേസിസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മുഫീ നെക്സ്റ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തു വൈ ടെൻ ലാക്കിന് ചെയ്തു വൈ ടെൻ ലാക്കിന് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോയിൻസ് വൈക്ക് ഡെയിലി ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മന്ത്ലി അറൗണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോയിൻസ് വൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഡെയിലി ബേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോയിൻസ് സോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോയിൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൺ ഫൈവ് സീറോ കോയിൻസ് പെർ ഡേ വൈൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫ്ലേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വാലറ്റ് ക്രെ
ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല സോ അതിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ കയറുന്നതിനാണ് ഇപ്പൊ വൺ സി ആർ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവർക്ക് മന്ത്രി കിട്ടുന്ന ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് പോൾ ത്രീ ഇതുപോലെ അപ് ടു തേർട്ടി വൺ പോൾസ് വരെ നമുക്ക് ഇൻകം അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഫിലേറ്റ് ഇൻകം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നിലവിൽ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മിനിമം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോയിൻസ് വേണമെങ്കിലും സെൽ ചെയ്തു ഏത് പ്രൈസും സെൽ ചെയ്തു ഒരു രൂപക്കോ അമ്പത് പൈസക്കോ രണ്ട് രൂപക്കോ ഏത് പ്രൈസും സെൽ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളൂ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് അപ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോയിൻ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ലക്ഷം കോയിൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ടെൻ ലാക്ക് കോയിൻസ് എന്ന കോയിന്റെ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ എത്തുന്നോ അന്ന് നമ്മുടെ അസെറ്റ് അറൗണ്ട് ഒരു വൺ സി ആർ എന്നുള്ള പ്രൈസിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തോളൂ പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനപ്പുറത്ത് വൺ ഡോളറോ ടു ഡോളറോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒരു ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കാൻ തന്നെ ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോന്റെ ഈ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഈ ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഉള്ളു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ അഫിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ ബി ടി സ്മാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ഡേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ എഫ് ടി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ നമുക്ക് സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് ഈ സെവൻറ്റീൻത്തിന് ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സെലിബ്രേഷൻ സോ അതിന്റെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ആബിദ് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ബിഡിങ് ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ട്രേഡിങ്സ് ഉണ്ട് സ്പോട്ട് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ട്രേഡിങ് ആണ് ബൈൻഡ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ ബിഡിങ് ട്രേഡ് സോ ബിഡിങ് ട്രേഡിൽ ഒരുപാട് ആ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ബിഡിങ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടി കെ ആയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് യു എസ് ഡി ടി യു എസ് ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന കോയിൻസിനെ ഇനി മുതൽ ബി ടി കെ എഫ് സ്വന്തം കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ അടക്കമുള്ള കോയിൻസ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ യുണീക്നെസ് സോ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഫ്ലേറ്റ് വാലറ്റിൽ നിന്നോ സ്റ്റേക്കിംഗ് വാലറ്റിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നിലവിൽ ബൈനറി ബി ടി ക്യാഷിലേക്കാണ് വിഡ്രോ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ കാരണം മറ്റുള്ള ബി ടി ഗെയിമും ബി ടി ലോട്ടറിയും അപ്കമിങ് ലോഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സോ ബൈനറി ബി ടി ക്യാഷ് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് കാണിക്കാം ബൈനറി ബി ടി ക്യാഷ് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ബി ടി സിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എത്തീരിയം കാര്യങ്ങളുള്ള ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കാണാം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ബാലൻസ് നിലവിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ വിഡ്രോവൽ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിഡ്രോവൽ കൊടുത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ വിഡ്രോവൽ സബ്മിറ്റ്
ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണാം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടിലാണ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് നിലവിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ഈ ടൈം ഈ ടൈമർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സിംഗിൾ ട്രേഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ അപ്ലേറ്റ് കമ്മീഷൻസിന് ശേഷം നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ തൗസൻഡ് മെറ്റാലിറ്റി വെച്ച് ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി മെറ്റാലിറ്റി സ്പോട്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് റഫ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും റമ്മി കളിച്ചാലും ചെസ് കളിച്ചാലും നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്ന നമുക്ക് വരുമാനം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബി ടി ക്യാഷ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാം നിലവിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എടുത്ത ട്രേഡ് പ്രൈസ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് കറന്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രൈസ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ആണ് സോ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റണ്ണിങ് ടൈം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് പ്രൈസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗ് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമുക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിന്ന് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മെമ്പേഴ്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയയിലുണ്ട് സോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെമ്പേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ബിനാൻസിൽ ഇന്ന് ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ സി ആർ ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ട്രേഡ് വിൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാഷ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കണ്ടു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോയിൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗ് കാണാം നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബിനാൻസിൽ ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഡെയിലി ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും സി ആർ ഒ ഡെയിലി ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ടു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്താണ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിലേക്ക് കിട്ടു നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ലെവൽ വൺ റഫൽ കമ്മീഷൻ കാണാം അത് നമ്മൾ ടീമിനകത്ത് ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനിക്കാണ് ടു ടു മെറ്റാബിറ്റി ട്വന്റി മെറ്റാബിറ്റി ടെൻ മെറ്റാബിറ്റി ഇതെല്ലാം ഇത്രയും പേജ് നമുക്ക് കാണാം ട്രാവലർ സെക്കൻഡ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫറൽ കമ്മീഷൻ കാണാം സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബി ടി ക്യാഷിന്റെ ബൈനറി ട്രേഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത് സോ നമ്മുടെ ബി ടി ക്യാഷ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്നുള്ളതല്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് അറിയാം ഓക്കെ സോ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി ടി ക്യാഷ് എൻ എഫ് ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു ഗോവയിലെ സെലിബ്രേഷൻ ഓപ്പൺ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചില എൻ എഫ് ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച
ഒരു ലക്ഷം കോയിന് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് കോയിൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്യാബിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് കോയിൻസ് വരെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എല്ലാ റിവാർഡ്സും അഫ്ലിയേറ്റ് റിവാർഡ്സും സ്റ്റേക്കിംഗ് റിവാർഡ്സും ഓൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ട് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നാല് ലക്ഷം കോയിൻസ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു വൺ ലാക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവിടെ നാല് ലക്ഷം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വൺ ലാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഫൈവ് എക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ലാക്കോ ടു ലാക്കോ ഒപ്പം ടു ലാക്ക് എക്സാം എടുക്കാം ടു ലാക്ക് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ് ടു ഫൈവ് എക്സ് വരെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് കോയിൻസ് സെൽഫ് സ്റ്റേക്കിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒക്കെ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ ഇതാണ് കാരണം പതിനാല് പോയിന്റ് സ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി കെ ആണ് പിന്നീട് ആൾക്ക് ഇൻകം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സ്റ്റേക്ക് വീണ്ടും ഒരു റീസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അഫ്ലേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മുഫി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിയാണ് അഫ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഐ ഡി പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എത്ര നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പൂൾ വൺ ആണ് പൂൾ ടൂവിൽ നിന്നും പൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഇൻകം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബിനാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കെ വൈ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കെ വൈ സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധം മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിർബന്ധമാണ് കെ വൈ സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അഫിലിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ കയറി വരുള്ളൂ അതിനപ്പുറം പൂൾ ടൂവിൽ നിന്നും പൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻകം വരണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മുടെ പൂൾ വണ്ണിൽ കെ വൈ സി ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് കെ വൈ സി ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂൾ ടൂവിൽ നിന്നും പൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അതിനടുത്തൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരുപാട് മുന്നേ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ ഇനി മുതൽ റാങ്ക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബി ടി സ്മാർട്ട് വാർത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മെറ്റ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മുതൽ ബി ടി സ്മാർട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലും ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും മെറ്റ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ക്ലബ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം നമുക്ക് കെ വൈ സി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർ റാങ്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൂളിൽ വൺ ലാക്കും സെക്കൻഡ് പൂളിൽ ടു ലാക്കും തേർഡ് പൂളിൽ ത്രീ ലാക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിച്ചു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിൽ മൂന്ന് മെറ്റ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സ് വേണം മെറ്റ ഫൗണ്ടേഴ്സ് റാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൂളില് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പൂളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ റാങ്കിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു സോ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മന്തോട് കൂടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾ സ്വിങ്ങിലേക്ക് വരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾ സ്വിങ്ങിലേക്ക് ബാക്ക് ടു വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊ
അതേപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി അവിടെ നമ്മുടെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വൺ ലാക്കിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പതിനാറാം തീയതി രാവിലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ബസ് പുറപ്പെടുന്നത് ആ ടൈമിംഗ് എന്തായാലും അതിൽ വരുന്ന ആളുകളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി ബസ് നമുക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് ബസ്സാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് അതിൽ ലെജൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം അത്രമാത്രം ആളുകളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ലെജൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടലി സോ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സാധ്യതകളാണെന്നുള്ളതും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബി ഡി കാശ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്ന കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ടു ഡേ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ആ ക്യാമ്പിലും പരമാവധി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് സേഫ് സേഫ് എക്സിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു 